পেয়ে যাব তখন আমাদেরকে কি আবার চিন্তা করবে এটা কি করে সম্ভব মরে গেলাম আবার জিন্দা কে করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওদের কথার জবাবে নবীজি কে বলেন আপনি জবাব দিয়ে দেন আওয়ালা ইয়াযকুরুল ইনসানু আন্না খালাকনাহু মিন ক্বাবলু ওয়া লাম ইয়াকু শাইআব মানুষের কি সেই কথা মনে পড়ে না যখন তাকে সৃষ্টি করার আগে সে কিছুই ছিল না তোমার সৃষ্টির আগে যখন তুমি কিছুই ছিলে না সেখান থেকে তোমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমার মৃত্যুর পরে তিনি আবার তোমাকে জিন্দা করতে পারবে তোমার কি মনে নাই হাল আতাম আলাল ইনসান হিনুম মিনাদ দাহরিলাম ইয়াকুন শাইআম মানুষের কি মানুষের জীবনে কি এমন সময় এসেছিল না যখন সে কোন বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত ছিল না কোন অস্তিত্ব ছিল না আমি বিনা অস্তিত্বে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি বিনা অস্তিত্বে যখন তৈরি করতে পারলাম তখন বুঝি আমি আবার তোমাদের কি চিন্তা করতে পারবো না এটা কেমন কথা তোমরা বলো ওরা বলে আমরা যখন মরে যাব আমাদের হাড্ডি গুড্ডি যখন মাটির সাথে একেবারে মিশে যাবে তখন কি আমরা নতুন ভাবে আবার আমরা পুনরুত্থিত হব আমাদের কি আবার চিন্তা করা হবে আল্লাহ রাবুন আর আমিন বলেন তোমরা যদি মরে গিয়া মাটির সাথে মিশে গিয়া যদি পাথর হয়ে যাও আর যদি তোমরা লোহাও হয়ে যাও তারপরেও আল্লাহ রব্বুল আরামিন তোমাদেরকে চিন্তা করবেন আবার তোমাদের উঠাবেন ওরা বলে যাচ্ছা বুঝতাম কে উঠাবে আমাদের কেমনে উঠাবে আল্লাহ পাক বলেন ওরা বলে আমাদেরকে কে উঠাবে আমাদেরকে কে জিন্দা করবে আল্লাহ পাক জবাবে বলেন যিনি তোমাদেরকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন তিনি আবার তোমাদেরকে জিন্দা করবে আল্লাহ পাক সুন্দর করে বোঝাচ্ছেন এই সব কথা শোনার পরে এসব কথা শোনার পরে আল্লাহ বলেন ওই কাফেরেরা মাথা ঝুলায় ঝুলায় বলে আচ্ছা তা বুঝলাম আল্লাহ বলেন ওরা মাথা ঝুলায় আর বলে আচ্ছা বুঝলাম তবে সেই কে আমার মাথা হুয়া কবে সেই কে আমার অনুষ্ঠিত হবে আল্লাহ বলেন নবী শোনায় দাও বেশি দেরি নাই হতে পারে খুবই তাড়াতাড়ি কি বলা যায় সে সময়টা অতি নিকটবর্তী হয়ে যেতে পারে খুবই নিকটবর্তী সে সময় সেটা বেশি দেরি হওয়ার কথা নয় আল্লাহ নিজে যুক্তি দিচ্ছেন ওই কাফেরেরা তোমরা যারা পরকালকে অস্বীকার করো তোমাদেরকে উঠাইতে পারবো না যারা তোমরা বলছো তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিন না ওই বিশাল আকাশটাকে সৃষ্টি করা কঠিন ওই বিশাল আকাশটাই তো আমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছি জোরে কন সুবাহান আল্লাহ তো অত বড় আকাশটারে যিনি বানাইতে পারল পারলেন সে কথা বুঝি তোমাকে তৈরি করতে পারবেন আল্লাহ পাক বলছেন লক্ষ্য করে দেখো এই পৃথিবীর মাটিকে আল্লাহ কিভাবে চিন্তা করেন মুর্দা মাটি এই মাটি চত্র বসেক মাসে প্রখর রোদে মাটি ফেরে চৌচির হয়ে যায় এই চৌ ফেটে যাওয়া চৌচির মাটিতে আল্লাহ পাক বৃষ্টির পানি দিয়ে এই মাটিকে এই মৃত্যু মাটিকে আল্লাহ পাক যেভাবে জিন্দা করেন তোমরা মরলে পরে আবার এভাবে জিন্দা করতে পারবেন জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা আল্লাহ পাকের পরে বলেন দেখো মৃত্যু জমিনকে কেমনে জিন্দা করি 
الله الذي أرسل الرياح فتسيل سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور أمي الله رب العالمين ওই সমুদ্রের নোনা পানিগুলোকে সমুদ্রের লবণাক্ত পানিগুলিকে বাষ্পীয় আকারে উত্থিত করে মেঘমালায় পরিণত করি আর এরপরে বাতাসকে হুকুম করি বাতাস এই মেঘটারে টেনে নিয়ে যাও মুখ জায়গায় মেঘ চলে এলো আল্লাহ রাবুর আরবিন বলেন মেঘ এবার বিন্দু বিন্দু করে বৃষ্টি বর্ষণ করে দে আমার হুকুমে ওই পানিগুলি বৃষ্টি হয়ে বিন্দু বিন্দু হয়ে জমিনে পতিত হয় আল্লাহ বলেন এভাবে করে বৃষ্টির পানি দিয়া মরা জমিনকে জিন্দা করে দিয়া নববধু গর্ব ধারণের যেমন প্রস্তুতি নেয় বৃষ্টির পানি পাইয়া মরা জমিন তেমন ফসল ধারণের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নেয় সুবাহি এইটা যেভাবে আমি করি কাদা আলী কান্ন সুর এইভাবে করে তোমাদের কি এটা মথের দিন আমি জিন্দা করতে পারব কেমনি অস্বীকার করো কি করে তুমি আমাকে আমি আল্লাহকে অস্বীকার করো কোন তুম আমান তুমি ছেলে নিষ্প্রাণ ফাহিয়া কুম এরপরে আমি তোমাকে চিন্তা করলাম আবার আল্লাহ পাক মানুষকে আরো বুঝান কেমত আছে পরকাল হবে আল্লাহর দরবারে উঠতে হবে তুমি কি মাতৃ গর্বে নিক্ষিপ্ত এক কোটা পানি ছিলে না তোমাকে মাংস পিণ্ডে জমাট রক্তে মাংস পিণ্ডে পরিণত করা হলো এরপরে তোমাকে সুন্দর করে তোমাকে সুগঠিত করা হলো এরপরে মাতৃ গর্বের ভিতরে আমি এটাকে পুরুষ বানালাম কন্যা সন্তান অথবা পুত্র সন্তানে পরিণত করলাম এইটা যে পেরেছে যিনি পেরেছেন সে আল্লাহর পক্ষে কি সম্ভব নয় যে তোমার মৃত্যুর উপরে তিনি আবার চিন্তা করতে পারবেন কি বলবেন কি বলেন সম্ভব না তিনি পারবেন না নিশ্চয়ই তিনি আবার কেয়ামতের মাঠে আমাদেরকে হাজির করতে পারবেন এতে কোন সন্দেহ নাই আল্লাহ পাক সেই জন্য এখানে বলতেছেন যে অরাম অস্বীকার করেছে অবশ্যই সে সময় আসবে সে কেমত আসবেই এটা কোন সন্দেহ নাই আর আল্লাহ পাক তিনি কবরের মধ্যে অন্তর অন্তরিত যা কিছু আছে সবাইকে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক ময়দানে উঠাবেন কেয়ামতে আল্লাহর দরবারে সকলকে হাজির